हाई गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी हाउ आर यू ऑल डूइंग आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो अगर आपको यू आई एल एस दैट इज़ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है चंडीगढ़ में है वहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है सी ई टी यू जी कहते हैं जिसे उसका नाम है सी ई टी यू जी तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए आपको कैसे प्रेपरेशन करना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन का पेपर एनालिसिस किया है कुछ चेंजेस आए हैं पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है तो वैसे ही आपके अपनी प्रेपरेशन का लेवल भी बढ़ाना बढ़ेगा पहले बहुत इजी पेपर आता था इजी इस बार भी आया बट इतना इजी भी नहीं कि यू नो जैसे करंट अफेयर्स का लेवल थोड़ा बढ़ गया है और नॉट ओनली दैट मैंने प्रीवियस फाइव ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी एनालाइज किए हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये टॉपिक्स आपको कवर कैसे करने हैं सारे के सारे बुक्स की बात करेंगे डिफरेंट रिसोर्स की बात करेंगे कुछ फ्री रिसोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी इस वीडियो में राइट हाउ टू स्टडी पढ़ना कैसे है एंड सबसे बेस्ट पार्ट एंड सबसे बेस्ट पार्ट आप जब मर्जी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मैंने एक सीक्वेंस दिया है जिसके अंदर आपको पढ़ना है सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स अगर आप उस ऑर्डर या सीक्वेंस में पढ़ोगे तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर पाओगे एंड देन इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब आपकी प्रिपरेशन के अराउंड 20-25 डेज के अंदर आप पहले या फिर इवन वन टू टू मंथ्स के अंदर आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर जाओगे ठीक है ना तो सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ या गाइस वेलकम टू लॉगिरी आई होप यू सब्सक्राइब टू लॉगिरीज यूट्यूब चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस एंड आई होप यू आर फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम विद एयर बाय द नेम एट आई एम लॉगिरी वी डू प्रिटी मोटिवेशनल स्टफ आउट देर इफ यू वॉन्ट टू स्टे हैप्पी इफ यू वॉन्ट टू स्टे मोटिवेटेड एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड अ लिटल मोर विद लॉगिरी then do follow us on Instagram. It is very important. हमेशा बताती हूँ about the exam पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कितना time दिया जाएगा कितने questions होंगे negative marking है या नहीं है सब कुछ देखेंगे हम number of questions है इसमें हंड्रेड marks allotted to each question है वन mark. Marks deducted for each wrong answer वन by फोर Total marks for the paper हंड्रेड तो यहाँ पे negative marking है ठीक है ना negative marking से डरने की जरूरत नहीं होती बट हाँ हमें पता होना चाहिए बिकॉज अकॉर्डिंगली हम एग्जाम अटैम्प्ट करेंगे ड्यूरेशन ऑफ तो पेपर है आपकी 90 मिनट्स आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे टू अटेम्प्ट द पेपर ठीक है ना दैट इज वन एंड हाफ आवर्स है ना और वन एंड हाफ आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आराम से हो जाएंगे क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ठीक है ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ दीज हंड्रेड क्वेश्चन अब इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है तो जल्दी से नोट कर लीजिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से नोट करेंगे हम तो 60 क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 एप्टीट्यूड ऑफ लॉ मतलब लीगल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 10 मेंटल एबिलिटी एंड रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन टेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज तो ये मेंटल एबिलिटी में आपका मैथ्स प्लस लॉजिकल दोनों आ जाता है ठीक है ना और आपका 20 मार्क्स का है लीगल एप्टीट्यूड 60 मतलब करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है 60 मार्क्स का करंट अफेयर्स आपका है फिर आपका आ जाता है लीगल एप्टीट्यूड फिर मेंटल एबिलिटी एंड फिर इंग्लिश आपका लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम देख लेते हैं इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी में ये पेपर होता है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी में ये पेपर होता है Right. जल्दी से सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड सब बच्चे इसको नोट करेंगे सिलेबस का नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो हमें बताएगा कि हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं एंड नॉट ओनली दैट दोबारा बता रही हूँ मैं आपको बुक्स के भी नाम नोट करवा दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल दैट हाउ टू स्टडी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके नोट्स बना लीजिए मैं तो कहूंगी कि आज के आज एक नोटबुक लीजिए उसको नाम दे दीजिए अपना प्लानर और उसके अंदर स्टार्टिंग करिए सिलेबस के साथ एंड अकॉर्डिंगली हम ईयरली मंथली और डेली प्लान भी बनाएंगे उसके अंदर राइट right? सबसे पहले है स्टैटिक जी के देखो स्टैटिक जी के आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है 60 मार्क्स की आपकी जी के है जिसमें से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक जी के एंड करंट अफेयर्स ठीक है ना तो स्टैटिक जी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है वह है आपका साइंस जोग्राफी हिस्ट्री ठीक है ना इनमें से आपके कम से कम अगर तीनों में से उल्टा पुलटा करके या कुछ भी करके टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन आ ही जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन आ जाते हैं एब्रीविएशन में से कभी आता है कभी नहीं आता कंप्यूटर्स टू टू फोर क्वेश्चन फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया कंप्यूटर्स का पी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है ना फैक्ट रिलेटेड टू इंडिया में फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अवार्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कवर कैसे करें देखो यार सबसे इजी मेथड जो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर श्योर आपने यूनिवर्सल्स की बुक बाय करनी है यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लाट प्रिपरेशन एंड अदर लॉ इंट्रेस एग्जाम्स आती है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एनी एडिशन इज गोइंग टू वर्क अगर आप रीसेंट बाय करना चाहते हैं रीसेंट बाय कर लीजिए ओल्ड मिल रहा है वो बाय कर लीजिए एनी एडिशन इज गोइंग टू वर्क क्योंकि इसके अंदर से हमने स्टैटिक जीके ही पढ़नी है करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं राइट तो इसके अंदर से स्टैटिक जीके का क्या होगा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं उनके आपको एम मिल जाएंगे क्या मिल जाएंगे एम ठीक है ना तो ये एम आपने कवर करने हैं अब आप कहोगे कि हम कोई बुक ना बाय करें जिसमें सारी स्टैटिक जी के दिए हो एम क्या होगा एक तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो गए मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेम क्वेश्चंस ही पी के एग्जाम में देखे गए हैं ये सेम क्वेश्चन ही पीयू के एग्जाम्स में देखे गए हैं तो मतलब अगर आप एम कवर कर लोगे इन सब टॉपिक्स के यूनिवर्सल्स में से तो आपके चांसेस हैं कि सेम क्वेश्चंस ही आ जाएंगे राइट right? एंड जब आपके एम हो जाएं देन यू कैन मूव ऑन टू थ्योरी आल्सो यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी भी दी हुई है यूनिवर्सल्स के अंदर दिस वुड सफाइस मतलब अगर आप इतना कर लेते हो ना अब एम याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप क्या करोगे थर्टी टू फोर्टी एम हर रोज उठाओगे मतलब जब भी आपको स्टैटिक जी के कवर करना है उन क्वेश्चन से रिलेटेड आप गूगल करोगे अच्छा ठीक है इसका आंसर ये है इसका आंसर ये क्यों है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी वो आपको हेल्प करेगी याद करने में वो क्वेश्चन और वो आंसर राइट right? एंड वो जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको वो एम के साथ ही नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी जब आप रिवाइज करें तो वो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सके राइट वन ऑफ द अदर थिंग्स दैट यू कैन डू लुक दिस वन द मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू इज अ शॉर्टकट वर्क्स परफेक्टली माय स्टूडेंट्स हैव अडॉप्ट हु अडॉप्टेड दिस मेथड हैव क्लियर द एग्जाम सो द मेथड दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट राइट नाउ इज द इजीएस्ट नंबर वन एंड नंबर टू इट इज अ शॉर्टकट मेथड ठीक है ना अब जो दूसरा तरीका है जो आपके पास ऑप्शन टू है वो ये है कि आप पियर्सन या फिर ल्यूसेंस जीके की बुक बाय कर सकते हैं पियर्सन्स और ल्यूसेंस जीके उसके अंदर से भी पियर्सन ज्यादा सही रहते हैं क्योंकि वो छोटी है शॉर्ट के अंदर है ठीक है ना अब ये कम्प्लीटली स्टैटिक जीके की बुक्स होती हैं अब इसके अंदर नंबर वन प्रॉब्लम क्या होती है ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है ठीक है चलो लेंदी तो पढ़ लेते हैं नंबर टू हमें ये नहीं पता चलता वॉट इज इम्पॉर्टेंट वॉट इज इम्पॉर्टेंट हमें नहीं पता चलता और हमें हम कुछ भी याद करते रहते हैं ठीक है ना तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और थर्ड प्रॉब्लम ये कंप्लीट नहीं होती है ये बुक्स कंप्लीट नहीं कर पाते हो आप लोग ठीक है ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इसलिए आई वोंट सजेस्ट दिस मेथड बट फिर भी अगर आपको ये अडॉप्ट करना है आप कर सकते हो बट जो मैंने एम वाला मेथड आपको बताया वो बेस्ट मेथड है यूनिवर्सल्स की बुक में से कर जाओ अगर ज्यादा ही करना है तो यूनिवर्सल्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से सॉल्व कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे डब्ल्यू राइट स्ट्रैटिक जी हमारा इस तरीके से खत्म हो जाएगा बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स इस बार 2021 का जो आपका एग्जाम था क्वालिटी क्वेश्चंस थे मतलब अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो करा है आपने कोई मैगजीन फॉलो करी है अच्छे से तो यू वर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस तो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डिफेंस अवार्ड्स लीगल न्यूज गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम लॉन्च बाई वेरियस स्टेट इस बार गवर्नमेंट स्कीम्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे तो अब करंट अफेयर्स आपको कब से लेकर कब तक की कवर करनी है देखो यार आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आपको 2022 के अंदर एग्जाम देना है तो जनवरी 2021 से लेकर वन मंथ बिफोर द एग्जाम की आपको करंट uh, अफेयर्स कवर करनी है 2022 तक ठीक है ना अब ये कैसे अब आप कहोगे कि दी हम बैकलॉग कैसे कवर करें ठीक है ना जनवरी 2021 से लेकर अब ये वीडियो मैं नवंबर में कर रही हूँ मे बी नवंबर 2021 का जो बैकलॉग है वो हम कैसे क्लियर करें वेरी इजी आप uh, कोई भी मैगजीन ऑर्डर कर सकते हैं जो प्रीवियस मैगजीन हैं वो आपको मिल जाते हैं प्रतियोगिता दर्पण ऑर्डर कर सकते हैं टिस्पिट्स ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है आप अगर आपको मैगजीन नहीं ऑर्डर करना है ठीक है तो आप क्या कर सकते हैं आई विजन पढ़ सकते हैं ठीक है आप दृष्टि आई पढ़ सकते हैं ठीक है ये फ्री पी अवेलेबल है इसके लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको ठीक है ये पढ़ लीजिए जनवरी से लेकर नवंबर तक आपका जो बैकलॉग है वो कवर हो
करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे से कवर हो जाए देखिए इट इज मैं कहूँगी पहले मैं बोल देती थी पी वालों को कि न्यूज़पेपर मत पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ऐसे ही कर लो अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बेटर रहेगा ठीक है ना द हिंदू पढ़ लो द हिंदू के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैं अपनी इंस्टाग्राम पर हर रोज़ पोस्ट करती हूँ ठीक है ना एट आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं वहाँ पर वहाँ से आप अपने आर्टिकल्स देखकर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अगर आपके एरिया में न्यूज़ नहीं आता तो आप ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं द हिंदू की ओके क्लियर है इस बात पर हम अब अगर आप कहते हो कि नहीं दी तो हिंदू तो नहीं पढ़ना देखो अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और ए लेट की कर रहे हो तो आप स्लैट की कर रहे हो तो द हिंदू पढ़ना पड़ेगा ठीक है बट अगर आप ओनली पीयू की कर रहे हो और आप कह रहे हो नहीं द हिंदू तो नहीं पढ़ा जाता देन यू कैन फॉलो एनी करंट अफेयर्स मैगजीन यू कैन फॉलो एनी करंट अफेयर्स मैगजीन वही जो मैंने पहले ऑप्शन दी थी प्रतियोगिता दर्पण टिट्स बिट्स ये सारी मैगजीन में से आप कोई भी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो कर सकते हो बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज न्यूज फॉलो करो ये चीज करो बिकॉज उससे आपके एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और जो ये करंट अफेयर्स मैगजीन है इसके अंदर मार्क करो अंडरलाइन करो जो कुछ और शॉर्ट uh, नोट्स बनाओ यहीं पर ही क्योंकि ये आपका यू नो रिविजन जब आपको रिवाइज करना है तो ये एक्ट करें एज योर रिवाइजिंग मटीरियल तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब बहुत बच्चे पूछेंगे दी हम द हिंदू पढ़ रहे हैं तो क्या हमें उसमें से नोट्स बनाने चाहिए ये आपका डिसीजन है आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने मैंने वीडियो करी हुई है हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर ठीक है ना अगर आप बना सकते हो तो बनाओ अगर आपसे नहीं बन रहे आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है या यू आर नॉट एबल टू मेक नोट्स तो छोड़ दो ठीक है ना तो आप ये मैगजीन के अंदर ही मतलब द हिंदू पढ़ो द हिंदू हर रोज उठकर पढ़ो अपना समझो उसको एंड देन जब मैगजीन आती है उसके अंदर जब आप पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि आप वो न्यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हो ठीक है ना आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे द हिंदू से लेकर के उसके बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है बहुत बढ़ जाएगी एंड जब आपका मैगजीन आ जाएगा तो आप मैगजीन में मार्क अंडरलाइन और नोट्स बना लेना और रिवाइजिंग का मटीरियल आपका बन जाएगा राइट ये सबसे बेस्ट मेथड है विच इज मोर इम्पॉर्टेंट क्या स्टैटिक जी के ज्यादा इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स देख लेते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन में आपके थर्टी एट स्टैटिक जी के से क्वेश्चन आए थे और सिक्सटीन करंट अफेयर्स से ठीक है ट्वेंटी नाइनटीन में थर्टी सेवन स्टैटिक जी के से करंट अफेयर्स से एटीन ट्वेंटी एटीन में ट्वेंटी थ्री स्टैटिक जी के से और फोर्टीन करंट अफेयर से फिर ट्वेंटी सेवनटीन में ट्वेंटी सेवन स्टैटिक जी के से और करंट अफेयर से थर्टी एट कहने का मतलब है नो no डाउट हमें लगने को लग रहा है कि स्टैटिक जी के इम्पॉर्टेंट है बट दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन दोनों से आ रहे हैं ठीक है ना तो हमें स्टैटिक जी के और करंट अफेयर अच्छे से कवर करने हैं और मेथड्स मैंने आपको बता दिए ये वर्क करते हैं मेरे बच्चों के एडमिशन हुई है पी के अंदर एंड उन्होंने यही मेथड्स अडॉप्ट किए थे लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अराउंड अबाउट आपके फाइव टू सेवन क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं ये अगर हमें शॉर्ट शॉर्ट पता है तो आपका ये हंड्रेड परसेंट वाला टॉपिक है इसको फटाफट से कवर करेंगे हम अब कैसे कवर करना है देखिए आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन माई कोर्स उसका जो सारी डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो डू चेकआउट आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जिसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है ठीक है अब ये कवर कैसे करनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन हमने यूनिवर्सल्स की बुक बाय करी हुई है यूनिवर्सल्स की बुक स्टैटिक जी के लिए बाय करेंगे यूनिवर्सल्स की बुक में से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम यूनिवर्सल्स uh, में से थ्योरी प्लस एम सी क्यूज यू नो सॉल्व करेंगे थ्योरी पढ़ेंगे और एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे ठीक है अब ये हमने नहीं करना है कि ओनली थ्योरी पढ़ ली ओनली थ्योरी पढ़कर कोई फायदा नहीं है एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं बिकॉज जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें थ्योरी जो हमने पढ़ी है उसको अप्लाई कैसे करना है नंबर वन नंबर टू हमें पता चलता है कि क्या हम हम लर्न कर पा रहे हैं चीजें नंबर थ्री सेम क्वेश्चंस भी आ जाते हैं नंबर फोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह आप कंफ्यूज हो गए ऑप्शन के बीच में तो आप गलती करोगे यू विल कमिट मिस्टेक्स बट अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे तो आप यहीं पर घर पर ही मिस्टेक कमिट करोगे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करोगे तो एम सॉल्व करना जरूरी है जब थ्योरी पढ़ोगे थ्योरी पढ़ते टाइम आपने मार्क करना है अंडरलाइन करना है और शॉर्ट नोट भी बना लेने हैं बिकॉज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी थ्योरी में से भी एन एम सी क्यू में भी अगर कोई
क्लियर है इस चीज पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ऐसे ही सॉल्व करनी है एंड दैट इज इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब वन यूर डन विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेना ठीक है ना क्योंकि रिपीट होते हैं ठीक है वे आर क्लियर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल जीके फाइव टू टेन क्वेश्चन हमारे लीगल जीके से आते हैं ठीक है ना लीगल जीके होती क्या है ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं ठीक है डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनते हैं अब ये कहाँ से कवर कर सकते हो या देखो अगेन इसका बहुत ही ईजी मेथड बता देती हूँ आपका लीगल अवेयरनेस लीगल अवेयरनेस करके टॉपिक होगा चैप्टर होगा आपका यूनिवर्सल्स के अंदर ठीक है ना इसके अंदर आपके एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड और एक लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज होंगे आपने ये दोनों चैप्टर्स और बोथ ऑफ बोथ द चैप्टर्स आपको ये सॉल्व करनी है अगर आपने बोथ द चैप्टर्स सॉल्व करे तो 2000 प्लस एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे एंड देर बी मोर देन इनाफ टू कवर लीगल जी के ठीक है ना एक तो ये मेथड है टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं आपके देखिए टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ मुस्लिनियस लॉ मुस्लिम लॉ इंटरनेशनल लॉ हमने लीगल जीके के जो एम सी क्यूज हैं वो तो सॉल्व करने ही करने हैं यूनिवर्सल्स में से अब आपको क्या करना है जो टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ ये तीनों हैं ठीक है ना अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप कौन सी बुक बाय करोगे ए पी भारद्वाज की बुक आती है एल एंड एल आर बाय ए पी भारद्वाज ठीक है ना ये बुक आप बाय करोगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इसमें से आप पीयू के लिए अगर पीयू के लिए पढ़ रहे हो तो सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ की अब इस बुक की प्रॉब्लम क्या है इसमें बहुत ज्यादा रिपीटेशन है बहुत ज्यादा तो मैंने एक वीडियो कर रखी है जिसके अंदर मैंने आपको टॉपिक्स मार्क करवाए हुए हैं तो आप वो टॉपिक्स चेक आ, मतलब मार्क कर लेना एंड ये तीनों टॉपिक्स आप कवर कर लोगे ठीक है ना जो मिसलिनियस है मुस्लिम लॉ इंटरनेशनल लॉ ये आपके लीगल जी के एम सी के अंदर ही कवर हो जाएंगे राइट right? अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम तीन से पाँच पांच क्वेश्चन हैं इसको आ, इसको कवर करने के लिए बेस्ट तरीका है कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम पर जाइए जो मैंने वहाँ पे पी डी एफ शेयर करे हुए हैं वो डाउनलोड करिए एंड याद कर दीजिए लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स ठीक है ना देखिए जो लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स है ना वो आपने हर रोज फाइव टू टेन मैक्सिम्स और टर्म्स याद करनी है इकट्ठे सारे के सारे हंड्रेड टू टू हंड्रेड मैक्सिम्स याद नहीं करने हैं नहीं याद हो पाएंगे फाइव टू टेन मैक्सिम्स हर रोज याद करने हैं ठीक है ना और हेल्प करने के लिए मैंने थ्री वीडियोज करी हुई है एक तो पार्ट वन एंड पार्ट टू किया हुआ है जिसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके जितनी लीगल टर्म्स हैं वो डिस्कस करी हुई है एंड एक के अंदर मैंने बताया हुआ है हाउ टू लर्न लीगल टर्म्स ये तीनों वीडियो का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जरूर देख लेना आपको बहुत हेल्प होगी एंड आपको जो पी प्रोवाइड किया उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बात करते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स की बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जब आते हैं इंपॉर्टेंट है कभी कभी नहीं आते जब भी आते तब तीन से चार आ जाते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ोगे जब आप टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे तब भी यूल कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ जजमेंट्स तो उनको अच्छे से याद कर लेना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कमीशन एंड कमिटीज के ऊपर मैंने दो वीडियोज करी हुई है एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटीज है उस पर और एक जो जनरल कमिटीज थी उनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट कवर करी हुई है दोनों वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बात करते हैं इंग्लिश की देखिए इंग्लिश के अंदर आपके एंटोनिम्स एनोनिम्स ईडियम्स फिलअप्स ठीक है ना अब देखिए जो फिलअप्स हैं ये तो आपके ग्रामर बेस्ड होंगे ठीक है ना ये वाले टॉपिक्स आप कवर कर लोगे जो बेसिक्स हैं टेंसेस प्रपोजिशंस ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल्स कवर कर लो इसमें तो आप फिलअप्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आपके पास अपनी स्कूल की बुक है जिसके अंदर ग्रामर अच्छे से दी हुई है तो आप उसमें से यू you नो know, थ्योरी पढ़ सकते हैं और फिर जो एम सी सो प्रैक्टिस करने के लिए जो एम सी क्यूज है वो यूनिवर्सल्स में अच्छे दिए हुए हैं वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ना अगर आपकी स्कूल की बुक में अच्छी ग्रामर नहीं दी हुई है तो आप कोई भी बुक बाय कर सकते हैं एस पी बख्शी बाय कर सकते हैं इंग्लिश में डी जी बाय कर सकते हैं कोई भी बुक बाय कर सकते हैं और उसमें से ये टॉपिक सॉल्व कर मतलब पढ़ सकते हैं जो एंटोनिम्स एनोनिम्स हैं ईडियम्स हैं एंटोनिम्स एनोनिम्स की लिस्ट आपको डब्ल्यू पर भी मिल जाएगी ईडियम्स की लिस्ट भी मिल जाएगी ठीक है ना तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं अगर कोई और लिस्ट आपकी बुक में अवेलेबल है मतलब ये वाले ईडियम्स और एंटोनिम्स एनोनिम्स यूनिवर्सल्स में भी दिए हुए हैं वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास एस पी बख्शी आप बाय कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दिए हुए हैं आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं ठीक है ना कोई भी एक जगह से
ठीक है उसके बाद ऑड वन आउट जिसे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं आप ठीक है उसके बाद आपका है एनोलॉजी कंक्लूजन एंड सिलोजिज्म अब ठीक है इन दो टॉपिक्स की हम बाद में बात करेंगे पहले हम इन सारे टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से आपको पढ़ने हैं तो इन टॉपिक्स के लिए आपको बुक बाय करनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की बुक ठीक है ना अब इस बुक में से भी कैसे पढ़ना है इसके ऊपर वीडियो मैंने करी हुई है आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है only solve the topics that I have mentioned here. Only solve topics that I have mentioned here. ठीक है बहुत ज्यादा मोटी बुक है पूरी की पूरी हमने सॉल्व नहीं करनी है ठीक है हमने सिर्फ अपना सिलेबस कवर करना है बस खत्म जिसमें से हमने पहले ये तीनों टॉपिक सॉल्व करने हैं एंड फिर उसके बाद ये सारे ठीक है जिसमें से एनोलॉजी आपका बहुत ही लेंदी है अगर आपको लगता है आप सारा का सारा टॉपिक नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट समझ लेना एंड मूव ऑन कर जाना ठीक है ना बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे मजा आने लग जाएगा सॉल्व करने में ये आपको ऐसे सॉल्व करने हैं और एक और टिप जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ नंबर वन जब भी आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो या जब भी आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो उसको मार्क कर लेना उसको मार्क कर लेना रिविजन के टाइम पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा नंबर टू चीज जो है जो आपको करनी है जब भी आप ये सॉल्व करोगे तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलेंगे हर क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए ठीक है ना तो वो भी अपनी बुक में ही नोट इन द बुक वो भी आप रिवाइज कर सकते हो बिकॉज आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स ठीक है ये हो जाएगा अब बात करते हैं कि हमें ये कंक्लूजन एंड सोलॉजिज्म वाले क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं इसके लिए अगर आप बाय कर सकते हो तो एम के पांडे की बुक आती है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपका सिलॉजिज्म का टॉपिक भी और कंक्लूजन का भी एम के पांडे की बुक ना सिर्फ आपको कंक्लूजन और सिलॉजिज्म यू नो पढ़ने में हेल्प करेगी बल्कि जो ये सारे ऊपर के टॉपिक्स हैं ये भी आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगी बिकॉज यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करके ठीक है ना वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है जैसे ब्लड रिलेशन का ट्री कैसे बनाना है जैसे डायरेक्शन सेंस कैसे सॉल्व करना है तो उन्होंने मतलब आपको सारे ना ट्रिक्स बताए हुए हैं ठीक है एम के पांडे में तो अगर आप कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट हैं तो एम के पांडे में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा यहाँ से एम के पांडे से आपको ये ऊपर वाले टॉपिक्स प्रैक्टिस नहीं करने बट हाँ इनकी थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है बाकी कंक्लूजन और सिलॉजिज्म आपको एम के पांडे में से करने हैं ये टॉपिक्स आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में भी दिए होंगे बट वहाँ पर इतने अच्छे नहीं हुए तो एम के पांडे में से सॉल्व करने हैं ओके बात करते हैं मैथ्स की मैथ्स सिंपल इंटरेस्ट नंबर स्पीड एंड डिस्टेंस रेशो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ये सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं मैथ्स का फंडा एक ही है 18 डेज वंडर बाय एस चंद बाय करनी है 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आती है ठीक है ना ये हमने सॉल्व कर लेनी है अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं थर्टी डेज वंडर बाय एस चंद ठीक है थर्टी डेज वंडर बाय एस चंद इन दोनों में से कोई भी बुक बाय कर लीजिए ट्राई करिए कि एटीन डेज वंडर बाय एस चंद मिल जाए ये सॉल्व कर ली तो आपका मैथ्स पूरा का पूरा कवर हो गया यू हैव टू नॉट ओनली सॉल्व दीज टॉपिक्स ऑल द टॉपिक्स ऑल द टॉपिक्स गिवन इन एटीन डेज वंडर अब मुझे पता है थर्टी डेज में आपको ज्यादा टॉपिक्स दिए होंगे तो मैं ट्राई करूंगी कि आपके साथ एटीन डेज वंडर का इंडेक्स शेयर कर लूँ जो आप थर्टी डेज में वो वो टॉपिक सॉल्व कर सकते हो राइट इक्वेस इन विच यू शुड कवर द सिलेबस तो सबसे पहले uh, क्या करना है उसके बाद क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको नोट करेंगे फटाफट से कवरिंग प्रीवियस मंथ करंट अफेयर्स फ्रॉम टिच पिट्स और आई एस विजन और दृष्टि आई एस तो और यूज किया है और का मतलब एनी वन एनी वन देखो आपको लगेगा अगर दो सोर्सेज कर लेंगे तो मजा आ जाएगा नहीं दो सोर्सेज करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपको लगेगा ये स्मार्ट स्टेप है बट ये बहुत ही स्टूपिड स्टेप है तो आप स्टूपिड नहीं हो आप स्मार्ट हो तो एक ही सोर्स फॉलो करोगे एंड उसको अच्छे से फॉलो करोगे जैसे मैंने बताया उसके अंदर मार्क करोगे अंडरलाइन करोगे बिकॉज वो आपको एक्ट करेगा एज अ रिवाइजिंग मटीरियल ऑल्सो एंड अगर करंट अफेयर्स याद करनी है तो आपको बार बार उनको रिवाइज करना पड़ेगा राइट स्ट्रैटिक जी के एनसीक्यूज फ्रॉम यूनिवर्सल्स बुक ठीक है ना ये हम कर लेंगे ठीक है तो ये आपका साथ साथ चलेगा साइड बाय साइड चलेगा मान लीजिए अगर आपको टाइम भी डिस्कस कर लेते हैं कितना टाइम देना चाहिए देखिए अगर आप टू आवर्स दे, दे रहे हैं मान लीजिए यू आर गिविंग टू आवर्स टू योर पी यू प्रेपरेशन आपका मेन एम ही पी यू है ठीक है आप कह रहे हो कोई और एग्जाम होना हो ये पी यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए होता है बहुत बच्चों के लिए ठीक है तो टू आवर्स के अंदर आप क्या करोगे आप थर्टी मिनट्स तो न्यूज पढ़ोगे 30 मिनट्स न्यूज़पेपर को दोगे 
ठीक है थर्टी मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद थर्टी मिनट्स टू वन आवर लगा लेते हैं उसके बाद आपके पास वन आवर पढ़ा है तो आप कोई टॉपिक कवर करोगे ठीक है ट्राई करो कि आप ये टू आवर्स की जगह आप थ्री आवर्स दे पाओ बिकॉज फिर आपका बहुत ही सही स्केड्यूल बन जाएगा वन आवर न्यूज़ और टू आवर्स आप कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक कवर करोगे ठीक है ना और वीकेंड्स पे ट्राई करो कि आप यू नो कवर कर सको ये जो आपकी ये बैकलॉग है ठीक है ना इसको कवर कर सको जब आपकी मैगजीन आ गई है नई मंथ की उसको कवर कर सको तो वीकेंड्स को यूटिलाइज करो हॉलीडेज को यूटिलाइज करो फ्री टाइम को यूटिलाइज करो मान लीजिए आप स्कूल गए हैं वहाँ पर बहुत ही बोरिंग सा लेक्चर होने वाला है तो अपनी एक बुक उठा के ले जाओ वो पढ़ने लग जाओ ठीक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टैटिक जी के करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाना ठीक है इस नॉर्मली मैं बोलती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले करो बट इस एग्जाम में आपका ये वाला पार्ट 60 मार्क्स का है ठीक है ना तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया कहाँ से सॉल्व करनी है फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लेंगे फिर टॉर्च पढ़ लेंगे एपी भारद्वाज में से थ्योरी पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे लीगल जीके के क्वेश्चन तो आते हैं ज्यादा तो लीगल जीके के क्वेश्चन ही होते हैं पर एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी आता है लीगल एप्टीट्यूड में वो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चन ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं कुछ नहीं होता बहुत ईजी होता है इसके अंदर एक सिचुएशन दी होती है आपको कि मान लीजिए ए वॉज वॉकिंग डाउन अ रोड बी हिट ए ठीक है ना अब कौन लाइबल होगा लॉ बता देंगे कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है ऑप्शंस दे देंगे तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये सॉल्व करने के लिए एंड आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मतलब पढ़ोगे आप ये कॉन्ट्रैक्ट स्टॉर्ट क्रिमिनल लॉ ठीक है ना इनमें से बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल बट आपको हाउ टू सॉल्व पता होना चाहिए अब हाउ टू सॉल्व पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कर रखी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नंबर वन ये वीडियो देख लेनी है नंबर टू थ्योरी हम कहाँ से पढ़ रहे हैं एपी भारद्वाज में से पढ़ रहे हैं बट हमने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है लीगल जीके के क्वेश्चंस की यूनिवर्सल्स में से करें लीगल अवेयरनेस वाला टॉपिक फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने ये भी हम यूनिवर्सल्स में से ही सॉल्व कर लेंगे बिकॉज जो पीयू का लेवल है वो इजी लेवल है एपी भारद्वाज में आपको डिफिकल्ट लेवल मिलेंगे एपी भारद्वाज में आपको क्या मिलेगा डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है क्लियर है इस बात पे उसके बाद आप सॉल्व करोगे एंड एक और चीज में आपको बता दू यहाँ पे आप थ्योरी भी पढ़ोगे प्लस आप अपने एम भी सॉल्व करोगे प्लस जो आपके लीगल यू नो फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करोगे एंड उसके बाद कहोगे कि हाँ मेरा टॉपिक हो गया उससे पहले नहीं कहोगे थ्योरी पढ़ के कि हो गया राइट right, उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग पे आएंगे ठीक है लीगल अवेयरनेस वाले एम जो यूनिवर्सल्स बुक में से करने हैं फिर मैथ्स आ जाएगा आपका एंड फिर इंग्लिश ये सीक्वेंस हमने फॉलो करनी है बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई हैं वो भी नोट कर लो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है ना देखो हम स्टार्टिंग में 60 मार्क्स कवर कर लेंगे ठीक है ना उसके बाद हम ये 20 मार्क्स का वो कर लेंगे उसके बाद हमारे रह जाते हैं जो बचे कुचे टॉपिक्स हैं ठीक है टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी कि पढ़ना कैसे है ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना ये आपके बहुत ज्यादा हेल्प आएंगे और ये आपको हेल्प करेंगे एक डायरेक्शन देंगे सबसे पहले तो और आपको एक फोकस मैनर में काम करने की स्टडी करने की हेल्प करेंगे ठीक है ना हार्ड वर्क तो इम्पॉर्टेंट होता ही है बट एक राइट right डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ये चीज़ आपको देगी देखिए हम अपनी जो प्रेपरेशन है उसको दो स्टेजेस में डिवाइड करेंगे स्टेज वन के अंदर हम क्या करेंगे रीडिंग थ्योरी मतलब थ्योरी पढ़ना ठीक है ना तो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होगी फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट टाइम हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ऑब्वियसली उसमें हमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हम अंडरस्टैंड भी करेंगे हम लर्न भी करेंगे एंड हम नोट्स भी बनाएंगे हम नोट्स भी बनाएंगे ठीक है ना दैट इज वॉट इज मेकिंग नोट अब नोट का क्वेश्चन ये आता है कि दी क्या हम रजिस्टर में नोट बनाएंगे नो no. हम रजिस्टर में नोट नहीं बनाएंगे हम बुक्स के अंदर ही अपनी बुक्स के अंदर ही मार्क करेंगे अंडरलाइन करेंगे और एड करेंगे अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट कहीं और से समझ में आया मान लीजिए ऑनलाइन या कोई और बुक पढ़ी तो वहां पे हम पोस्टेड लगाकर एड कर लेंगे ठीक है ना ये हमें करना है क्यों करना है हमें ये क्योंकि हमें बाद में रिवाइज भी तो करना है रिवाइज भी तो करना है ठीक है रिवाइज करने में हमें ये नोट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे राइट right, उसके बाद बात करते हैं अटेम्प्टिंग एम एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है देखो अगर ओनली थ्योरी पढ़ोगे और सोचोगे कि भाई हो गया 
अब मेरा पेपर क्लियर होगा तो नहीं होगा क्योंकि जब हम एम सी क्यूज अटेम्प्ट करते हैं नंबर वन होता है कि हमें थ्योरी अप्लाई करनी आती है थ्योरी अप्लाई करनी आ जाती है हमें ठीक है नंबर टू सेम क्वेश्चंस भी आते हैं सेम क्वेश्चंस भी आते हैं नंबर थ्री अप्लाइंग थ्योरी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ठीक है ना नंबर थ्री क्या होता है हमें ये पता चलता है कि क्या हम इम्पॉर्टेंट चीजें ही याद कर रहे हैं आर वी लर्निंग इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड क्या हमें याद रह रहा है जो हम याद कर रहे हैं नंबर फोर कंफ्यूजन कभी कभी हमें लगता है कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बट जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें थ्योरी अप्लाई करनी होती है तो हमें क्या हो जाती है कंफ्यूजन तो हम क्या कमिट करते हैं मिस्टेक जब हम मिस्टेक कमिट करेंगे अपने घर पर घर पर कमिट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं वी आर अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन द एग्जाम वी आर अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन द एग्जाम राइट तो अटेम्प्ट करेंगे हम एम एंड उसके बाद रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स वीकडे पे मंडे टू फ्राइडे न्यू टॉपिक्स सैटरडे संडे आप चाहो तो न्यू टॉपिक्स कर सकते हो बट जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करोगे रिविजन कैसे करना है रिविजन कैसे करना है रिविजन में थ्योरी जो मार्क किया है वो पढ़ोगे जो मार्क किया है वो करोगे प्लस क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे चाहे सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करो बट अपने आप को फाइव टू टेन क्वेश्चन का टेस्ट भी दोगे राइट स्टेज टू स्टेज टू में हम क्या करेंगे रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस हम अपने पेपर से पहले मिनिमम ये मिनिमम की बात कर रही हूँ मिनिमम टू टू थ्री टाइम्स सिलेबस रिवाइज करेंगे मिनिमम टू टू थ्री टाइम्स वही थ्योरी पढ़ेंगे प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड अगर क्वेश्चन रेपिटेटिव भी सॉल्व करें तो भी कोई बात नहीं नहीं तो क्वेश्चन बैंक्स आपको डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगरी डॉट कॉम पर मिल जाएंगे मिनिमम टू टू थ्री टाइम्स रिविजन करेंगे एंड रिविजन के साथ क्या करना है अटेम्प्टिंग मॉक्स मॉक टेस्ट आपको डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगरी पे मिल जाएंगे जनवरी से डी यू के राइट तो मॉक टेस्ट जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो क्या करना है नंबर वन टाइम मैनेजमेंट आएगा टाइम मैनेजमेंट हाउ टू कंप्लीट द पेपर इन द टाइम गिवन दो घंटे दिया गया है तो टू आवर्स में हम पेपर कैसे कंप्लीट करेंगे मेथड्स टू सॉल्व द पेपर मेथड्स टू सॉल्व द पेपर मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो करी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा थर्ड हैंडलिंग नेगेटिव मार्क नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करना है कुछ वरी करने वाली बात नहीं प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं नेक्स्ट चीज आपने अटेम्प्ट किया मॉक उसको एनालाइज करना एनालाइज कैसे करना देखना कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है मेरा फिर भी गलत हो रहा है क्वेश्चन क्यों गलत हुआ सिली मिस्टेक थी या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो क्या करोगे दोबारा से उस टॉपिक की थ्योरी स्टार्टिंग से स्क्रैच से पढ़ोगे एंड फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ये करना है आपको राइट right? आ गया समझ में दिस इज योर हाउ टू स्टडी एक और टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि फर्स्ट रन में कौन से टॉपिक करोगे पहले ये स्टेज वन के अंदर पहले हंड्रेड परसेंट वाले टॉपिक्स हर हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करने हैं फिर लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं फिर लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं ठीक है ना सो दिस टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो देखिए नंबर वन इज क्रिएटिंग अ प्लानर प्लानर कुछ भी नहीं एक नोटबुक लो ठीक है ना उसके बाहर लिख दो कि ये प्लानर है ठीक है फिर उसके बाद उसमें क्या करना है वो आपका उसके अंदर आप सिलेबस नोट डाउन करोगे एंड नेम ऑफ द बुक्स ठीक है नेम ऑफ द बुक्स जो आप बाय करोगे आप मेरे साथ भी बुक्स डिस्कस कर सकते हो पूरी लिस्ट मुझे भी सेंड कर सकते हो आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम एट आई एम लॉगरी मैं रिप्लाई करती हूँ बाय द बुक्स ऑन मेक श्योर यू हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू स्टडी जो बुक्स आपको बाय करनी है वो बुक्स आप बाय कर लीजिए उसके बाद क्रिएट अ स्केड्यूल वॉच हाउ टू मेक अ स्केड्यूल ठीक है मैंने वीडियो करी हुई है नो डाउट उसके अंदर मैं लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट अ स्केड्यूल फॉर क्लैट बट दैट वीडियो वर्क फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स वो देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्रिएट अ स्केड्यूल टू डे इट सेल्फ सेंड द पिक्चर्स ऑफ द स्केड्यूल टू मी ऑन इंस्टाग्राम ठीक है ना एक तरह से मोटिवेशन मिलेगी आपको ना आपको मंथली वीकली एंड डेली स्केड्यूल बनाना है जब आपकी बुक्स आ जाएंगी तब आप स्केड्यूल बना लेना ठीक है टुडे नहीं बन सकता क्योंकि आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो जब बुक्स आएंगी तब स्केड्यूल बनाओ 
अभी के लिए आप सिलेबस नोट डाउन कर सकते हो और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो राइट अब जब आपकी बुक्स आ जाएंगी तो आप बुक्स को साथ रखते हुए देखोगे कि मैं कितना आपने प्रैक्टिकल स्केड्यूल बनाना है ठीक है ना कि जितना आप सच में कवर कर सकते हो उससे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़े, पड़ेगा हाउ मच टाइम यू कैन गिव कितना टाइम दे सकते हो हाउ मच टाइम ठीक है मान लीजिए आप दो घंटे दे सकते हो तीन घंटे दे सकते हो कितना टाइम दे सकते हो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल शेड्यूल कब बनेगा जब बुक्स में से टॉपिक्स देख देख के आप करोगे ठीक है उससे पहले जब बुक्स आ जाएंगी तो मार्क कर लेना कौन से टॉपिक्स पढ़ने ये वीडियो देखकर राइट उसके बाद बी वाइज यूज एक्स्ट्रा टाइम वाइजली ठीक है एक्स्ट्रा टाइम बहुत वाइजली यूज करना है अगेन स्कूल के अंदर कोई टीचर है ठीक है और उसका आपको समझ में नहीं आता है तो वहां पर अपनी बुक ले जाओ और बैठ के पढ़ने लग जाओ अपना खुद का ठीक है ऑन वीकेंड्स और हॉलीडेज पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स एंड ट्राई टू रिवाइज एज मच एज यू कैन वीकेंड्स पे तो हम रिविजन कर ही रहे हैं ना ठीक है ना प्लस न्यू टॉपिक्स भी करने की कोशिश करना है प्लस करंट अफेयर्स भी कवर करना है वीकेंड्स पे ठीक है वीकेंड इज इक्वल टू रिवाइजिंग व्हाट यू हैव डन ऑन वीकडेज प्लस न्यू टॉपिक ड्यूरिंग हॉलीडेज ट्राई टू कवर एक्स्ट्रा सिलेबस एंड रिवाइज व्हाट एवर यू हैव स्टार्टेड टिल नाउ हॉलीडेज फ्री टाइम अच्छे से यूज करना है वेन यू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम डोंट वेस्ट इट इन योर प्लानर नोट डाउन पेंडिंग थिंग तो अपने प्लानर में पेंडिंग थिंग्स रख लो कितने सारे काम होते हैं सब कुछ नोट कर लो जब भी फ्री टाइम मिले प्लानर खोलो अच्छा ये करना है उसको कर दो राइट जब फोर आपका क्या रहेगा कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड मेक श्योर यू बिल्ड इन योर सेल्फ दैट नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ठीक है ना आपको मोटिवेटेड रखना है आपको आप अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हो ठीक है ना अब आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा जैसे कि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा ठीक है ना मेरे बोर्ड्स भी तो हैं कैसे होगा अगर आप जो अपना टाइम टीवी अपना टाइम लैपटॉप यूट्यूब इन सब चीजों पे वेस्ट करते हो ना अपने फ्रेंड्स को मैसेज करने में वो वाला टाइम भी आप आ, मतलब यूटिलाइज करने लगे ना दो से तीन घंटे तो और वो आप अपनी प्रेपरेशन को देने लगे तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ वॉट टू डू वेन यू फील लाइक गिविंग अप और यू फील इट इज इम्पॉसिबल देखो यार अपने आप को ये बताना है यू हैव टू गिव योर हंड्रेड परसेंट ठीक है ना अपने आप को आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मुझे पी यू के एग्जाम के बारे में पता चल गया था मैं पढ़ सकती थी बट मैंने पढ़ा नहीं तो अपना हंड्रेड परसेंट देना है एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग के अंदर यू नो वन वीक टू वीक्स आपको लगेगा कि मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा बट इवेंचुअली आपको हैबिट हो जाएगी ठीक है आज के और सेफ वॉट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ एंड टेल यू नो जब भी कन्फ्यूज हो कि क्या यार मुझे डर लग रहा है आप अपने आप को ना फीड करते हो मैं हमेशा कहती हूँ आपके माइंड के अंदर दो बातें चलती हैं तो आपका एक साइड ऑफ माइंड आपको नेगेटिव बातें बताएगा कि हाँ यार सिलेबस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है बोर्ड्स भी हैं और ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है ठीक है दूसरा कहेगा यार ट्राई कर लेते हैं मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करता हूँ जो लॉगेरी दीदी ने मुझे स्टेप्स बताए हैं वो कंप्लीट करता हूँ जो होगा देख ही जाएगा ठीक है ना तो यू नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड द बेस्ट वे टू स्टे पॉजिटिव इज कि जब आपका ब्रेन नेगेटिव टॉकिंग कर रहा है ना तो उसको बोलो कि भाई ठीक है मैं कर लूंगी तुम जो प्रो ठीक है ना राइट आस्क योर सेल्फ वॉट बेस्ट आई कैन डू राइट नाउ डोंट पैनिक रिमेंबर लिटल बाय लिटल यू कैन कम्प्लीट योर सिलेबस ठीक है ना धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा कर कर हर रोज कंसिस्टेंट रह कर आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे अपना राइट वेन यू हैव एग्जाम्स इन स्कूल डोंट स्टॉप रीडिंग द न्यूज पेपर अब यार आपके बोर्ड जाएंगे ठीक है ना तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे न्यूज पेपर पढ़ना मत बंद करना बाकी सब कुछ यू कैन पुट एट स्टॉप एंड जब हॉलीडेज होंगी या कुछ और फिर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम डालकर अपना सिलेबस कंप्लीट करने की ट्राई करोगे ना तो गाइज दैट सेट फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी आप और कौन सी वीडियोस चाहते हैं कि मैं करूं पंजाब यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस से रिलेटेड टू कमेंट डाउन बिलो दैट हाउ कैन आई हेल्प यू एंड या डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट मोर व्हेन यू वॉच द वीडियोस दैट आई हैव मेंशन फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो या दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो लॉगिरी साइनिंग ऑफ आई सी यू सुपर सुन बाय एंड टेक केयर